Producto vectorial. Y aquí, aquí se pone el 0 partido 3, y se pone el 0 2. Claro, si se quiere poner, pero vamos. Gráficamente. Tengo un vector U y un vector U. Producto de aquí. ¿Vale? Producto, pues por el producto de este perpendicular a los dos y se pone aquí. ¿Vale? Depende cuál esté más cerca de aquí. Si este está más cerca de este, da la vuelta para acá. A ver cómo era este. Lo saca o lo va para abajo. Depende. Este cómo sería. Este por este bueno, sería. Lo está sacando. O para arriba. Vale, es lo normal. El punto vectorial es perpendicular a los otros. Expresión analítica. ¿Qué letra le pongo? Estoy escribiendo más de la cuenta. Lo único que tienes que hacer es el vector formado por y jk ux ui qz vx vi y jk que son uno y jk son los vectores unitarios en las tres direcciones este y este sería. uso la base otra normal. Voy a poner todos Exacto. estos con la misma raíz. Otra vez, los que de otra manera aquí. ¿Vale? Aquí los que de otra manera. Que hacen. De un vector formado por. A ver, de la I, pues sería estos tres: UI, UZ, VI, VZ. Para la otra serían estos cuatro: UX, UZ, VX y VZ. Desarrollar por estas filas. Este es un menos, ¿no sería? No le ponen el menos, pero le dan la vuelta, lo mismo. Yo le pongo el menos. Y para. Yo es que, como soy un hombre, sí, sí, no. dice: para hallar el área del paralelogramo formado por U y V, calcula el módulo del vector. Y para hallar el vector perpendicular a los dos, calculamos U por V. Por ejemplo, pongo dos ejemplos chorras y así. Y el determinante. ¿Cómo? Calculo el determinante de eso y ya está. No tiene nada, solo que un vector, por eso es producto vectorial. Ah, también. De productos vectoriales, módulo de U, o sea, el módulo del producto vectorial, perdón, módulo de U, módulo de V, por el seno del ángulo que forma. Así también puedes atacar el ángulo que forma, ¿vale? Pero ya te doy el vector. ¿Vale? 1, 2, 0. Y el V, yo voy a decir, menos 2, 3, 0, 3. Pues el producto vectorial sería. Menos 8, 1. Y ahora, el 3. Me quedaría así. Ahora, este, un bar. 6i. Ahí lo que has hecho antes para quitarme lo de ahí. Es que es menos 8, 1. O sea, que esto es. Ahora tenemos que multiplicar con las 3. 2 por 3 elevado a 1. Sería el vector para darme a escribir 6 menos 3, 4. 2. ¿Vale? Y el área del paralelogramo que se forma con los vectores U y V. El área que es el módulo. El área del paralelogramo. El área de este paralelogramo es el módulo de este. Por ejemplo, si tengo esos dos vectores. Básicamente, yo cuando está algo que tiene la de la 
Ya está, es que no hay más. El área del triángulo es la mitad del punto escalar. ¿Vale? 